Das hier ist mein neuer Arbeitstisch, mit dem das Arbeiten mit der Stichsäge äußerst komfortabel ist, weil es nämlich 90 cm hoch. Es hat allerdings den Nachteil, dass beim Schleifen der einfach viel zu hoch ist, wie man hier sieht. Und deshalb kann man hier die Höhe verstellen. Dieser Tisch wurde mir von der Firma Flexispot gratis zur Verfügung gestellt. Und in diesem Video möchte ich mal zeigen, wie ich den zusammengebaut habe und was der so kann. Er kommt in einem 27 Kilo schweren Paket daher. Und weil ich keine Lust hatte, den am Fußboden aufzubauen, habe ich den hier auf den Tisch gepackt und erstmal alles ausgepackt. Diese Teile, geschaut, ob alles da ist. Hier sieht man die Schrauben einzeln verpackt und in der Gebrauchsanleitung, die sehr ausführlich ist, sieht man genau, wie die zu montieren sind. Als erstes werden hier mal die Streben für die Tischplatte angeschraubt. Auf der einen Seite mit drei Schrauben und auf der anderen Seite auch mit drei Schrauben. So waagrecht geht es hier wesentlich einfacher als senkrecht. Und dann kommen die Plattenträger daran, auch jeweils mit drei Schrauben. Dieser kleine Imbusschlüssel liegt übrigens auch dieser Packung bei. Man braucht also zunächst mal kein Werkzeug. In späterer Folge braucht man dann allerdings noch einen Akkuschrauber. Das sieht man dann aber auch. Okay. Und jetzt werden die Füße angeschraubt. Jetzt habe ich das Ganze am Boden gestellt. Auf den Kopf. Damit man da gut dazu kommt. Da kommen vier Schrauben rein. Da sieht man, dass diese Füße asymmetrisch sind. Es gibt einen langen und einen kurzen Schenkel. Ähnlich wie bei der Gegenseite, wo die Tischplatte befestigt wird. Da sollte man darauf achten, dass beide Seiten gleich sind. Eine Tischplatte ist nicht dabei, und deshalb schneide ich mir hier aus einer Dreischichtplatte, 20 mm, ein Stück runter. Da kommen jetzt diese Teile drauf und werden hier mit einem Barren noch verbunden und mit zwei Schlossschrauben bzw. vier Schlossschrauben und zwei Knebelmuttern befestigt. So, dann muss das Kabel aufpassen, dass nichts passiert. Und dann kommen da die Schrauben rein. Der Zusammenbau dauert circa, würde ich mal sagen, eine halbe Stunde. Dann hat man das erledigt. Jetzt wird noch die Platte angeschraubt. Dazu habe ich allerdings nicht die vorgesehenen Schrauben verwendet, sondern 4x20 Torx-Schrauben. So, da kann ich die besser mit dem Akkuschrauber anschauen. Okay. Da ich das Kontrollfeld nicht direkt an die Platte anschrauben wollte, habe ich mir hier ein paar Brettchen runtergesägt, um eine Art Konsole zu bauen damit das Bedienfeld nachher weder übersteht, noch im Weg ist, wenn ich an der Platte zwingend befestige. Ich habe ein paar Löcher gebohrt.
shot. Das ist die Bodenplatte. Da kommen dann diese seitlichen Brechen dran. Jetzt wird diese Bodenplatte. So an den Tisch geschaut. So. Und zwar noch bevor der Deckel da drauf kommt, weil sonst kann ich diese Schraube, die ich jetzt da reinschraube, nicht mehr vernünftig anschrauben. So. Ja. Okay. Weiter. Gut. So, und jetzt kommt dieser Deckel da drauf. Also ganz einfach, nichts Aufregendes. Und jetzt, da kommt jetzt das Bedienfeld hin. Das hat jetzt den Vorteil, das steht jetzt erstens zurück und hat auch einen gewissen Abstand zur Platte, sodass man ringsum dann tatsächlich Zwingung befestigen kann. Hier wird jetzt noch das Netzteil angeschraubt. Und der Packung liegen auch so selbstklebende Kabelbinder bei, die ich allerdings nicht auf die Tischplatte geklebt habe, sondern direkt auf das Gestell. Damit sollte man die Platte mal wechseln, man die Kabelbinder nicht von dieser Tischplatte entfernen muss, weil sie dann vermutlich später nicht mehr kleben werden. So, hol ich ab. Stelle, da kommt es jetzt hin. Dann kommen die Kabel da rein. Okay. So. Und jetzt muss das Ganze noch mal aufgestellt werden. Jetzt sehen wir, warum die Anti-Rutschmatte Anti-Rutschmatte heißt. Es rutscht nicht. Also, drei ist doch. So, runter. Und. Das ist sehr schwer, 27 Kilo, das ganze Ding. Die Platte natürlich noch schwerer. Und jetzt wird es aufgestellt. Und den anderen Tisch habe ich dann in die obere Werkstatt gebracht. So. Jetzt wird die Platte noch abgeschliffen mit 120er Schleifpapier. Die Platte ist fast ein bisschen dünn. 19 mm. Das heißt, ich werde vermutlich die noch durch eine dickere ersetzen. Aber vorerst ist das mal ganz okay. Auf diesem Bedienfeld befinden sich sieben Tasten, die zum größten Teil selbsterklärend sind. Um es aufzuwecken, genügt es einmal irgendeine Taste zu drücken, da passiert zunächst mal gar nichts. Und dann kann man mit dem Pfeiltasten eine bestimmte Höhe anfahren. Zum Beispiel jetzt auf 85 zum Beispiel. Und diese Höhe lässt sich jetzt auf einen dieser Speicherplätze legen. Den werde ich jetzt hier mal auf den mittleren Speicherplatz legen. Das heißt, ich muss erst wieder aufwecken. So, einmal drücke ich M und dann die 2 und jetzt ist es am zweiten Speicherplatz abgelegt. Genauso geht es natürlich für die 1, das ist bei mir ganz unten und die 3 ist jetzt bei mir auf einem Meter. Wenn ich jetzt da drauf drücke, dann fährt er auf einen Meter hoch. Um zu zeigen, wie ruhig diese Fahrt von dieser Platte ist, habe ich hier mal drei Schrauben hingestellt. Und jetzt fahren wir mal. Und man sieht, die bleiben wirklich ganz ruhig stehen. Das ist wirklich so, und dann bleiben sie stehen. Vielen Dank fürs Zusehen.